Что для православного человека главнее сегодня? Спасаться самому, молиться, уйти на послушание в монастырь или же заботиться в первую очередь о душах ближних, заботиться о внедрении веры православной в народ, о возрождении храма? Как определить, как лучше спасти свою душу? А второй вопрос. Как уберечь ребенка от современного влияния и установок, в частности в школе? Это, видимо, от того, кто выбор уже в свое время сделал. Глубокое непонимание в первом вопросе. Представьте себе, я тону, захлебываюсь. Что я должен делать? Другие тоже там где-то такое, тоже тонут. Где-то я вижу, но я захлебываюсь. Что я должен сделать прежде всего? В самолете, знаете, когда показывают, вот эти, знаете, что делать в крайнем случае, то в частности говорят, прежде вот эту маску одеть. Если у вас ребенок, прежде оденьте себе, а потом ребенку. Какой эгоизм! Какой ужас! Да? Ник, неужели непонятно, что если вы сами будете не способны, если не оденете, то вы и ребенка не спасете. Так и здесь то же самое. Посмотрите на жизнь святых, того же Серафима Саровского посмотрите. Сколько лет он подвязался, прежде чем выйти к людям и, и начать действительно говорить им. И говорил так, что действительно спасались люди. А мы полностью в страстях, полностью иногда и лезем учить других. Когда уж волей Божией поставлен человек на это, ну, волей Божией уж судьба поставлен, он должен говорить. Вот он стал священником, он обязан говорить, хотя он сознает, что он грешный человек, что он такой же, как все, что, может быть, если хотите, хуже даже сознает себя так, но он обязан, промыслом Божьим он поставлен, и он должен выйти нам вон и говорить, насколько это возможно, людям о том, что им необходимо. Противопоставление себя ли спасать или других – это высшая степень неразумия. Что вы? Я не могу, я не могу я никому помочь, если я сам не в состоянии. Я весь в параличе, не могу двинуть пальцем, а я сейчас помогу всем на свете. Интересно, что, что бы мы сказали о том человеке, который, не умея играть на скрипке, начал бы обучать других играть на ней? Сказав, посмотрите, как это интересно, как это здорово. И взял бы смычок, да не с той стороны. Но еще струны неизвестно, чтобы как настроил. Красота какая была бы. Вот это, к сожалению, происходит, когда люди промыслом Божьим не поставленные на стезю учительства вдруг начинают всех направо и налево учить. Какая беда! Это беда в семье обязан. Отец учить или мать обязаны детей учить. Почему? Они поставлены на это. Вы слышите? Вот так. А противопоставлять себя ли спасать или других спасать, это просто, просто ну, неразумие и больше ничего. В отношении же детей, ох, это сложный, сложный вопрос. Сложный в каком отношении? Что, к сожалению, мы все время говорим о том, что нам делать с детьми. И ни разу еще за все время, сколько мне приходилось выступать, ни разу не было вопроса, что нам, родителям, делать с самими собой. Ни разу. И я понял, мы, родители, хороши, но вот дети у нас что-то такое не туда идут. Ах, как бы им помочь. Просто замечательно. Чувствуете, в каком мы находимся заблуждении, себя, надо, себя нужно начинать. И насколько возможно, ребенка говорит, давай вместе исцеляться, вместе работать. Потому и происходят все эти события, что и дети наши попадают в такие ситуации, что мы сами себя над собой не работаем. Надо же понять, что закон не ложный, истинный закон, дух творит себе форму. И когда мы, родители, Живем просто по страстям, не удивляйтесь, что и дети наши попадают в такие сообщества, попадают в сообщество чего? Страстей, только еще худших, более сильных, чем даже может быть в нас. 
не ведем мы христианской жизни. И потому нет никакой надежды для тех, кто именно такой образ жизни ведет, уж он сделает что-то своим детям. Невозможно это. С себя нужно начинать. Начать в семье вести образ жизни христианский. Дисциплина в жизни должна быть, разумная дисциплина даже. Что это такое христианская семья? Там все разбросано, раскидано, каждый подходит, хватает из холодильника, кто что хочет, то берет. Даже элементарной дисциплины нет. Даже перед, перед тем, как принимать пищу, даже не перекрестится, уж не говорю, молитву не прочитают. О чем говорим мы? В церкви все должно быть благообразно и по чину. В церкви речь идет не о храме же идет, речь-то, а в церкви, то есть в нашем обществе христианском, благообразно и по чину. Своих девочек что мы делаем? Как одеваем, идут выше крыши. Так только в публичных домах одевались и одеваются. И, пожалуйста, и мы это делаем. До чего доходит дело. И потом хотим, чтобы они, да, были христианками. Если мы с себя не начнем, то мы ничего детям не сделаем. Извините, но это факт очевидный.